இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது போட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட் குவான்டாசோம் இன் போட்டோ சிந்தசிஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி இப்போ இந்த குவான்டாசோம் என்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருக்குலாம் ஸோ குவான்டாசோம் என்றது வந்து ஒரு மார்ஃபாலஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட் ஸோ மார்ஃபாலஜிக்கல்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்புற வெளியில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம எப்படி நியூட்டன் ஓகே கிலோகிராம் அந்த மாதிரி யூனிட்டை நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட்டை வெளிப்புறமா எக்ஸ்பிர எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற ஒரு யூனிட் தான் குவான்டாசோம் இது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு தேலக்காய்டோட இன்னர் மெம்பரைனில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு தேலக்காய்டோட இன்னர் மெம்பரைனில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு தேலக்காய்டு இல்லாமல் தான் இன்னர் மெம்பரைனில் லொக்கேட் ஆயிருக்கா இதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதோட அளவு வந்து ஒன் எயிட்டி ஆம் ஸ்ட்ராங் இன்டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஆம் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆம் ஸ்ட்ராங் திக்னஸ்ல இருக்கு ஸோ மெஷரிங் எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி ஆம் ஸ்ட்ராங் இன்டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஆம் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆம் ஸ்ட்ராங் திக்னஸ் இது ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க அப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூல ஸ்டெயின்மேன் வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல ஒரு அதாவது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கார் பார்த்துருக்கார் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல இந்த குளோரோபிளாஸ்ட வந்து கிளியரா படிக்கும் போது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு அந்த கிரானுலார் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த கிரானுலா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதுல குளோரோபிளாஸ் லேமல்லால பிரசென்ட் ஆயிருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதுதான் குவான்டாசோம் ஆனா இவர் பேர் வைக்கல பார்க் அண்ட் பிகின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி போர்ல அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஸ்டெயின் சொன்ன அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆமா அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் குளோரோபில் லேமல்லாக்குள்ள இருக்குன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணவங்க யாரு பார்க் அண்ட் பிகின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி போர்ல அப்புறமா அதுதான் பிசியாலஜிக்கல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் போட்டோ சிந்தசிஸும் சொன்னாங்க அப்புறமா இவங்க தான் அந்த டேர்ம் குவான்டாசோம காயின் பண்ணாங்க ஸோ குவான்டாசோம் என்ற நேம எந்த வருஷம் காயின் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு சொல்லுங்க பார்க் அண்ட் பிகின்ஸ் பார்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிகின்ஸ் அது நெக்ஸ்ட் ஒன் குவான்டாசோம்ல 230 குளோரோபில் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இதுவும் ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் ஸோ ஒரு குவான்டாசோம்ல எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு டூ தேர்ட்டி குளோரோபில் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு இப்போ குளோரோபில் குளோரோபில்ல அதாவது குளோரோபில்லும் குளோரோபில்லும் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஜாந்தோஃபில் கரோட்டினாஜ் குளோரோபில் பி மற்ற எல்லாமே இருக்காங்க அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் இப்போ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் குளோரோபில் ஸோ குளோரோபில் வந்து மினிமம் நம்பராக இருக்கணும் அப்புறமா ஆக்சசரி பிக்மெண்ட் ஜாந்தோஃபில் கரோட்டினாய்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து எது வேலை செய்கிறாங்க ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதாவது லைட் ரியாக்ஷன் நடத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு அது அதன் மூலம் அப்படி நடக்கும் போது ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி இல்லை ஒன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடியூஸ் ஆனாலும் சரி ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே எது தேவை நம்மளுக்கு அதாவது ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் எது தேவைன்னா குளோரோஃபில்லும் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸும் தேவை இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாதான் ஒரு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் கெமிக்கல் நடக்குது அப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட்னு சொல்லலாமா அதாவது மினிமம் நம்பர் ஆஃப் குளோரோஃபில் அது டூ தேர்ட்டினா ஒன் குவான்டாசோம்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க 230 தேர்ட்டி மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் டூ தேர்ட்டி குளோ குளோரோஃபில் ஸோ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் குளோரோஃபில் அப்புறமா ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் எதுக்கு ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்போ எது ரிலீஸ் ஆகுது ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகலாம் இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட்னு சொல்கிறாங்களா நெக்ஸ்ட்டு எமர்ஸ் எமர்சன் அண்ட் அர்னால்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் ஃப்ளாஷிங் லைட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணி அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குளோரோஃபில் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ரெக்கயர் டு ஃபிக்ஸ் ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்போது 
எமர்சனும் அர்னால்டும் என்ன சொல்றாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மாலிக்யூல்ஸ் வேணுமா ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்கியூல ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் வந்து தேவைப்படுது ஒன் மாலிக்கியூல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்சேஷன் இந்த மாதிரி அவங்க எதை எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்க எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாஷிங் லைட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது எந்த வருஷம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடக்கலாம் ஆஃப் ஒன் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிடியூசஸ் டென் குவான்ட் ஆஃப் லைட் ஸோ இப்போ ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஃபிக்சேஷனுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் டென் குவான்ட் ஆஃப் லைட் கிடைச்சா போதும் ஸோ டென் குவான்ட் ஆஃப் லைட் இப்போ அவங்க எடுத்துக்கிறது என்ன வச்சுருக்காங்க இங்கே எவ்வளோ தேவைப்படணும் 2500 ஆனா இப்ப என்ன ரிடியூஸ் பண்றதுக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கும் 10 போதும் அத வந்து 1 by 10 into 2500 அப்ப 2500 னா இங்க ஒரு 0 இங்க ஒரு 0 கால்்குலேட் ஆயிடுது சோ பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அதாவது நமக்கு ஆன்சர் எவ்வளவு 250 மாலிக்யூல்ஸ் ஓகே இவ்ளோ தான் இருக்கு சோ இது சோ சோ ஈச் யூனிட் ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் நம்ம டென் குவான்டான்னா ஒன் பை டென் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்ன்றதுனால ஒன் பை டென் இன்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிவ்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மாலிக்யூல்ஸ் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஒன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடியூஸ் பண்ணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதோ நம்மளுக்கு தேவை டூ ஃபிஃப்டி மாலிக்யூல்ஸ் ஏன்னா டென் குவான்டா இருந்தால் போதும் அந்த டென் குவான்டாவை ஒன்று ஒன்று ஒன் பை டென் ஒன் பை டென்னு அதாவது ஒன் பை டென்னு எடுத்துக்கிட்டு இன்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிவ்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மாலிக்யூல்ஸ் யூஸ்வலாகவே நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே குளோரோஃபில் மாலிக்யூல்ஸ் தேவை ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசஸ் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்றுப்போம் ஸோ அந்த குவான்டாசோம் யூனிட்ல டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிது அங்கே டூ ஃபிஃப்டி மாலிக்யூல்ஸ் அப்போ அது ஒரு குவான்டாசோமாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு யூனிட்டாக எடுத்துக்கலாமா ஃபிசியாலஜிக்கல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ ஆனால் நம்மளுக்கு கடை அங்கே இருந்திருக்கிறது டூ ஃபிஃப்டி மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் குளோரோஃபில் மாலிக்யூல்ஸை ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் யூனிட்டாக ஏற்றுக்கிறதுக்கு ஏற்றுக்கணும்னா எந்த ரேஞ்சிலேருந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே குளோரோஃபில் இருந்தால் தான் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ எமர்சனில் வந்து எமர்சன் வந்து எயிட் குவான்டா ஆஃப் லைட் எயிட் குவான்டா ஆஃப் லைட்டு போதும் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை ஒன் மாலிக்கல் ஆஃப் ஆக்சிஜனை ரிசீவ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒன் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எயிட் குவான்ட் அங்கே டென் சொன்னாங்க இல்லையா இப்போ எயிட்டே போதும் ஸோ அந்த எயிட்டு போதும்னா ஒன் பை எயிட் அதே மாதிரி ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வர அதாவது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இங்கே பர்சன்டேஜ் போடும்போது நம்மளுக்கு வரது என்னென்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த குவான்டம் ஈல்டு எயிட் குவான்ட் ஆஃப் லைட் போதும் ஆக்சிஜனையும் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த குவான்டம் ஈல்டு எவ்வளோ இருக்கு ஒன் பை எயிட் ஆர் டுவெல் பர்சன்டேஜாக இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் உங்களோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சிருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணா போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்